നമുക്ക് ഇന്ന് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സിമ്പിളായ എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മത്തൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മത്തനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിടും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത മത്തനെ മത്തൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ കുരുവും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊലിയും കുരുവും കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് നാലോ പച്ചമുളക് നടുവിൽ കീറിയിട്ട് അതും അതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്ന പോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മത്തനും ഓൾറെഡി മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാകും ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴും ടെൻഷൻ വേണ്ട മത്തന് നമ്മൾ ഒടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കാരണം നല്ല തിക്കാവും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടി പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ഏകദേശം മത്തൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മത്തൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കി സാധനങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വരെ ചെറിയുള്ളി അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തൻ പീസസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പീസസും എടുക്കണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗമെങ്കിലും എന്തായാലും ഉടച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം മത്തൻ പീസസ് ഉടഞ്ഞിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ചേരുമ്പോഴാണ് ആ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അതേപോലെ മത്തൻ്റെ തോല് കളയണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ ചിലർക്ക് തോടോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടം അവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം അതേപോലെ ചിലർക്ക് കുരു ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അവർക്ക് കുരുവും ചേർക്കാം അതും കളയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം നല്ലോണം ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ചേർക്കാനും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മഞ്ഞ കളർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാ മത്തൻ്റെ കളറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ കറിക്ക് നല്ലൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മഞ്ഞ കളർ വരും ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിളക്കാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്തല്ലേ ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു തിളയും കൂടെ വന്നാലേ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ തിളയ്ക്കല്ല ആ തിളക്കാനുള്ള ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വന്നോട്ടെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വറ്റൽമുളക് ഇടണം കേട്ടോ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വറ്റൽമുളക് ഇടണം എന്നാലായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വറ്റൽമുളക് നമ്മുടെ ഇരുനനുസരിച്ച് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പിലേയും കൂടെ ഇടാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് ഉച്ചക്കൊക്കെ ചോറിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നല്ല തിരക്കേണ്ട ടൈമാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മത്തനും നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ മത്തൻ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് തിരക്കുണ്ടാവുന്ന ടൈമാണെങ്കിൽ മത്തനെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ